కీర్తన గ్రంథము ముప్పై రెండో అధ్యాయము మొదటి వచ్చినాన్ని తీసుకుందాం తన అతిక్రమములకు తన అతిక్రమములకు పరిహారము నొందిన వాడు తన అతిక్రమములకు పరిహారము నొందిన వాడు తన పాపమునకు తన పాపమునకు ఆయుచిత్తము నొందిన వాడు ఆయుచిత్తము నొందిన వాడు ధన్యుడు ధన్యుడు యహోవా చేత యహోవా చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడిన వాడు నిర్దోషి అని ఎంచబడిన వాడు ఆత్మలో కపటము లేని వాడు ఆత్మలో కపటము లేని వాడు ఎంతో ధన్యుడు ధన్యుడు దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి తన అతిక్రమముల కొరకు పరిహారము నొందిన వాడు తన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తం నొందిన వాడు ధన్యుడు యహోవా చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడిన వాడు ఆత్మలో కపటము లేని వాడు ఎంతో ధన్యుడు అంటున్నాడు దేవుడు హృదయ అంతరంగాలను చూసేవాడు మనము దేవుని మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఆకాశములో ఆయన కనుదృష్టి నరుల మార్గము మీద ఉన్నది అంటున్నాడు వారి నడకలన్నీ కూడా ఆయన కనిపెడుతూ ఉన్నాడు వారి ప్రవర్తన చూస్తున్నాడు వారి ఎడల నేను ఎట్టి కార్యములు చేశాను వారి ప్రవర్తన ఎలా ఉన్నది నా మందిరములోనికి వచ్చి ఏ రీతిగా వారి కృతజ్ఞత అర్పణలు ఏ రీతిగా చెల్లిస్తున్నారు వారు ఏ రీతిగా నా సన్నిధిలో నడుచుకుంటున్నారు అని వారు ఆత్మలో కపటము కలిగి ఉన్నారా యథార్థ హృదయముతో ఉన్నారా లేకపోతే ఏ రీతిగా నడుచుకుంటున్నారు అని దేవుడు ఆకాశంలో నుండి అందరినీ కూడా చూస్తున్నాడంట అందరికీ వారి వారి క్రియాఫలాన్ని బట్టి ఫలాన్నిచ్చే దేవుడు వారి క్రియాఫలాలను బట్టి వారికి ఫలము ఇచ్చే దేవుడు కనుకనే దేవుడు అన్ని విషయాల్లో ఆయన అంటున్నాడు యవహాను స్వార్థ ఒకటో అధ్యాయము నలభై ఏడవ వచనములో ఆయన ముందుకు ఆయన సన్నిధి మునిపి తన యొక్కకు వచ్చిన చూసి ఇదిగో ఇదిగో ఇతడు నిజముగా ఇదిగో ఇతడు నిజముగా ఇస్రాయేలీడు ఇస్రాయేలీడు ఇతని ఎందు ఇతని ఎందు ఏ కపటము లేదు ఏ కపటము లేదని అతని గురించి చెప్పాను అతని గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నతన ఏలు అంటున్నాడు అయ్యా నేను నిన్ను ఎప్పుడు చూడలేదు నీవు నన్ను ఎప్పుడూ చూడలేదు నా గురించి నీవు ఎలా మాట్లాడుతున్నావు అంటే నా ఆత్మ భూమి అందు అంతటా సంచారము చేయటలేదా నరుల నడకలను నేను ఎరిగిన వాడను కాదా నరుల హృదయాన్ని ఆయన ఎరిగిన వాడు కాదా నరులను సృష్టించిన దేవుడు వారి హృదయ స్థితిని తెలియకుండా వారిని ఈ భూమి మీద స్వాతంత్రులుగా విడిచిపెట్టేశాడా చెప్పండి ఏమీ కాదు అందరి హృదయాలను ఎరిగి వారికి స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఏ రీతిగా నడుచుకుంటున్నారు ఎలా జీవిస్తున్నారు వారి జీవితంలో దేని గురించి తపన కలిగి ఉన్నారు దేని గురించి వారి వేదన దేని గురించి వారి జీవితంలో పడే ప్రయాస అని సమస్తము కూడా ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు కనుక ప్రతి ఒక్కరిని కూడా భక్తి తాత్పర్యం కలిగిన వారిని అక్కడ నతనయ్యలు ఏమి చూస్తున్నాడు చెప్పండి ఈ లోకానికి రానయ్య ఉన్న రక్షకుడిని నేను కనులారా చూడగలుగుతానా లేదా ఆనాడు యేసు ప్రభు లోకానికి రానయ్య ఉన్న రక్షకుడని అనేకులు మరి వారి యొక్క యవ్వన కాలాన్ని కూడా సమర్పించుకుని స్త్రీలు పురుషులు కూడా ఆనాడు దేవుని దేవాలయములలో ఆ వాక్యాన్ని బట్టి ఆ వాగ్దానాన్ని బట్టి కనిపెట్టి ప్రార్థన చేసే సంఖ్యలో ఉన్నారు అలాంటి సంఖ్యలో అందరినీ ఎరిగిన దేవుడు నతన ఏళ్ళు విషయంలో దేవుడు ఎంతగానో ఏమంటున్నాడు చెప్పండి అక్కడ అతను రాకక మునిపి అక్కడ ఆయన ఎదుటకు రాకక మునిపి దేవుడు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి ఇతడు అతని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇతను నిజంగా ఇస్రాయేలీడు నిజముగా ఇతను దేవుని యొక్క వారసుడు ఇతని ఎందు ఏ కపటము లేదని మీ అందరితో నేను చెప్పిస్తున్నాను అన్నప్పుడు ఆశ్చర్యపోయాడండి అక్కడ అయ్యా నిజంగా నేను చూసే లోకరక్షకుడు నీవే ఈ లోకంలో నా దాహమంతా కూడా ఈ లోకాన్ని కాపాడే రక్షకుడు కావాలి అని ఈ లోకంలో ప్రతి మానవుడు కూడా ఈ పాపపు ఊబిలో ప్రతివాడు తన సునీతి చేత పాపపు యక్షల అసూయలతో ఈ లోకము నశించిపోతుందయ్యా అలాంటి వారి విషయంలో ఈరోజు నేను వేతన పడుతున్నాను ఈ లోకాన్ని కాపాడే రక్షకుడిని నేను కనులారా చూడాలి అని ఆ రక్షణ నా కనులారా చూడాలి అని ఆశతో ఉన్నానయ్యా నా ఆశను నీవు తెలుసుకున్నావు నా కరెక్ట్గా నా దాహము 
నిన్ను చూడాలనే ఉన్నాను కనుక నాకు వేరే ఆశ లేదన్నప్పుడు నిజముగా ఇతను ఇస్రాయేలుడు ఇతను ఎందు ఏ కపటము లేదు అని అందరితో చెప్పగలిగినవాడు మన దేవుడు కనులు ఎక్కడున్నాయి చెప్పండి ప్రతి స్థలము మీద ఉన్నాయి ప్రతి వారిని చూస్తున్నాయి మంచి వారిని చెడ్డవారి అందరూ కూడా చూస్తున్నాడు దేవుడు చెడ్డవారు అనుకుంటారు మనం మాట్లాడే మాటలు మనం పలికే ప్రతి పలుకు ప్రతి ఒక్క విషయంలో దేవునికి తెలుసా అని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ దేవుడు అన్నీ చూస్తున్నాడు తగిన సమయంలో ఏం చేస్తాడు చెప్పండి వాటికి తీర్పును ప్రకటించనయ్యి ఉన్నాడు కనుకనే దేవుడు అన్ని విషయాల్లో చూడండి ఒకటి సమయలు పదహారు అధ్యాయము ఏడవ స్థానాన్ని చూసినప్పుడు అక్కడ దే సమయలతో దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి అయితే యహోవా అయితే యహోవాయలతో ఇలాగూ సెలవిచ్చను సమయలతో ఇలాగూ సెలవి అతని రూపమును అతని ఎత్తును అతని ఎత్తును లక్ష్య పెట్టకము లక్ష్య పెట్టకు మనుషులు లక్ష్య పెట్టి వాటిని మనుషులు లక్ష్య పెట్టు వాటిని యహోవా లక్ష్య పెట్టడు యహోవా లక్ష్య పెట్టడు నేను అతని త్రోసి వేసి ఉన్నాను నేను అతని త్రోసి వేసి ఉన్నాను మనుషులు మనుషులు పై రూపమును లక్ష్య పెట్టుదురు పై రూపమును వారు లక్ష్య పెడతారు కాని కాని మనుషులైతే ఏం చూస్తారు చెప్పండి పై రూపాలు పై వేషాలు చూస్తారు మంచి బట్టలు వారు ఎలాంటి వారైనా సరే తెల్లని బట్టలు చక్కని బట్టలు వేసుకుని వారు నగలు నా అన్ని కూడా అలంకరించుకుంటే వారిని ఏమనుకుంటారు చెప్పండి వీళ్ళు చాలా బుద్ధిమంతులు గుణవంతులు అలాగే మంచి వారిని మనం అను అని వారిని వెన్నిక చేసుకుంటాం కానీ దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి అక్కడ మీరు మనుషులైతే పై రూపాన్ని చూస్తారు యహోవా అయితే హృదయాలను లక్ష్య పెడతాడంట ప్రతి వారి హృదయంలో ఏమున్నది వారు ఏ రీతిగా ఎలా నడుచుకుంటున్నారు వారి మాటలు ఏమిటి వారి ఆలోచనలు ఏంటి వారి పలికే పలుకు ఏమిటి వారి జీవితంలో ఏ రీతిగా ఏది కోరుకుంటున్నారని దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి హృదయ ఆలోచనలు అన్నిటినీ కూడా ఆయన లక్ష్య పెడుతూ ఉన్నాడంట పైన మనుషుడు పై రూపాన్ని చూస్తుంటే దేవుడైతే హృదయ అంతరంగంలో ఉన్న ఆ భక్తిని చూస్తున్నాడు కనుక తీర్పుకు పోకుండా వారికి ఎందుకంటే అలాంటి వారితో కూడా దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆ తీర్పుకు వెళ్ళే వారితో కూడా దేవుడు ఇదిగో ఇది జీవ మార్గం ఇది మరణ మార్గము కనుక మీరు ఆ మార్గమును విడిచిపెట్టి దేవుని స్తట్టు మీరు తిరగండి అని కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు వారిని కూడా రక్షించాలని కోరుకుంటూ ఉంటాడు కనుకని ఆ విధముగా దేవుడు అక్కడ ప్రతి వారిని కూడా ఆయన ఏర్పరుచుకుని ప్రతి వారు ఎలా ఉండాలి చెప్పండి హృదయము ఎంతో దేవునికి అనుకూలమైన వారిని ఆయన ఏర్పరుచుకుంటాడు దేవుని సన్నిధిలో ఆయన మాట వినే వారిని ఆయన హృదయ ఆలోచనలన్నీ కూడా వారిలో నెరవేర్చే వారిని ఆయన ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు మనుషులైతే పై రూపాన్ని వారి యొక్క భక్తి తాత్పర్యాన్ని చూస్తారు వారి బలగాన్ని చూస్తారు వారిని గొప్పవారిగా ఎన్నిక చేసుకుంటారు కానీ దేవుడైతే అలా కాదు ఆయన హృదయ అంతరంగాన్ని చూసి వారిని ఎన్నుకున్నాడు అంటే తప్పకుండా దేవుడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి తన ఆలోచన అతనిలో నెరవేరుస్తాడు దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుగొన దేవుడు అన్ని విషయాలలో ఏర్పాటు చేసిన దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి ఆయన ఆలోచన మనలో నెరవేరాలి అని మనము ఎప్పుడు నిత్యము దేవుని సన్నిధిలో ఆయన చిత్తమును కనిపెట్టుకునే వారిగా ఉండాలి ప్రభు నా ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి కీర్తన గ్రంథములో ఆయన ఏమంటున్నాడు చెప్పండి నూట ముప్పై తొమ్మిది ఇరవై మూడో వచనములో దేవ దావిదే నన్ను పరిశోధించి నన్ను పరిశోధించి నా హృదయమును తెలుసుకున్న హృదయాన్ని నీవు తెలుసుకున్నము నన్ను పరీక్షించి నన్ను పరీక్షించి నీకు ఆయాసకరమైన మార్గము మార్గము ఏదైనా ఉన్నదేమో చూడుము చూడుము నీచ మార్గమున నన్ను నడిపింపు నన్ను నడిపించుము అక్కడ దావీది ఏమంటున్నాడు చెప్పండి ప్రభు నేను నీ సన్నిధిలో నిన్ను ఆయాసపరిచే వ్యక్తిగా ఉన్నానా నిన్ను సంతోషపరిచే వ్యక్తిగా ఉన్నానా నా హృదయములో ఏదైనా నీకు ఆయాసకరమైన మార్గము ఏదైనా ఉంటే ఇప్పుడే నీవు నన్ను సత్యమైన మార్గములో నడిపింపు నడిపించుము ఎందుకంటే నేను నీకు ఆయాసకరముగా నేను జీవించలేను 
దేవునికి వ్యతిరేకమైన ఏ ఆయుధము అన్నడు కూడా వర్ధిల్లదు దేవుని తలంపులలో మన తలంపులు కలిసి ఉంటే దీవెనకరంగా ఉంటాయి దేవుని తలంపులు వేరు మన తలంపులు వేరుగా ఉంటే మనం ఏమవుతాం చెప్పండి ఎండిపోతాం శ్రమలు విస్తారముగా ఉంటాయి దేవుని మాటకు మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి విధేయత చూపించాలి దేవుని చిత్తము నీలో నెరవేరాలి దేవుడు ప్రతి వారిని ఒక ఉద్దేశంతో పుట్టించాడు ఈ లోకానికి రప్పించాడు ప్రతి వారు కూడా ఆయన ఉద్దేశాల ప్రకారంగా మనం జీవించాలి అంతే కానీ మన సొంత అభిప్రాయాలు సునీతి చేత మనం నడిచిన ప్రతి ఒక్కరికి అనేక వేదనలు శోధనలు కలుగుతూ ఉంటాయి కనుక దేవుడు అన్ని విషయాలలో మనల్ని ఎరిగిన దేవుడు సరి అయిన మార్గంలో వారిని పెట్టాలి అని ఆయన బోధిస్తూ వినడంలోనే ప్రజల కొరకు దివారాత్రము నా చేతులను సాపి వారి కొరకు నేను ఏం చేస్తున్నాను చెప్పండి కన్నీరు విడిస్తూ వారితో మాట్లాడాలని నేను చూస్తూ ఉన్నాను అంటున్నాడు కనుక ప్రతి వారి కొరకు ఎందుకంటే మనకు వచ్చే శిక్ష మనకు కలిగే బాధ మనము ఎందుకంటే మనుషుల పై రూపాన్ని చూసి మంచివారు అనుకుంటాం లోపల వేషధారణ ఎవరికీ కూడా తెలియదు దేవునికైతే తెలుసు కనుక దేవుడు సమస్తము ఎరిగిన వాడు కనుక ఆయన అన్ని విషయాలు నెరవేరుస్తున్నప్పుడు దేవుని చిత్తము మనలో నెరవేరుస్తున్నది కనుక దీనిలో ఆ పాపములో పాలివారిగా ఉండటానికి మనము పాలిభాగస్తులుగా ఉండకూడదు అని చూడండి ఒకటో తిమోతి ఐదో అధ్యాయము ఇరవై రెండు వచ్చిన త్వరపడి త్వరపడి ఎవరి మీదనైనాను త్వరపడి మీరు ఎవరి మీదనైనాను హస్త నిక్షేపణ చేయకు హస్త నిక్షేపణ చేయకు పరుల పాపములలో పరుల పాపములలో పాలివాడవై ఉండకు పాలివాడవై ఉండకు నువ్వు పవిత్రుడువగా ఉండునట్లు చూసుకొను చూసుకొను అక్కడ ఏమన్నారు చెప్పండి త్వరపడి ఎవరి మీదనైనాను ఎవరి మీదనైనాను హస్త నిక్షేపణ చేయకు నిక్షేపణ చేయకు పరుల పాపములలో పరుల పాపములో పాలివాడవై పాలివాడవై ఉండకము నీవు పవిత్రుడు పవిత్రుడు అయి ఉండునట్లుగా చూసుకుని నీ ప్రవర్తన చూసుకును అక్కడ దేవుని వాక్యం ఏం చెబుతుంది చెప్పండి పరుల పాపములో నీవు పాలివాడై ఉండకము వారితో అక్ష నిక్షేపణ చేయకము వారి పాపములలో నీ చేతులు కలప మాకు వారితో కలిసి నీ హస్తాలను కలపవద్దు పవిత్రుడు అయి ఉండటానికి అన్ని విషయాలలో నీవు ఏం చేయాలి చెప్పండి ప్రయత్నం చేయి పవిత్రుడిగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయి పాపాన్ని తప్పించుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయి అంతే కానీ అందుకే యేసు ప్రభు అన్నాడు తన అతిక్రమముల కొరకు ప్రాయశ్చిత్తము నొందిన వాడు తన పాపముల కొరకు ప్రాయశ్చిత్తము నొందిన వాడు ధన్యుడు యుహోవా చేత నిర్దోషి అని ఎంత పడిన వాడు ఆత్మలో కపటము లేని వాడు ఎంతో ధన్యుడు ధన్యుడు కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ఏ కపటము లేకుండా నీ హృదయాన్ని పరిశుద్ధతగా కాపాడుకో కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ఏ పాపము లోకములో ఉన్న పాపము నీకు అంటకుండా నీ హస్తాలను నీ పెదాలను నీ పాదములను నీవు కాసుకో అంటున్నాడు ఎవరి పాపములో నీవు పాలివాడై ఉండుటకు త్వరపడకము త్వరపడి వారితో నీవు హస్త నిక్షేపణ నీ చేతులు వారితో కలపకము ఎందుకంటే శత విధాల నీవు పవిత్రుడుగా ఉండటానికి అన్ని విషయాలలో ప్రయత్నం చేయి పవిత్రుడిగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయి కనుక దేవుడు అన్ని విషయాల్లో మనము ఏమి తెలియకపోయినా మన సొంత విషయాలు కాకపోయినా బయట విషయాల్లో మనము కొన్ని సలహాలు ఇస్తూ ఉంటాం ఎలాంటి దేవుడు నిర్ణయాలు ఒకవేళ అది తీర్పు జరుగుతూ ఉంటే దానిలో ఆ పాపములో పాలివారిగా మనము ఉండకుండా మన హృదయాన్ని ఏం చేయాలి చెప్పండి జాగ్రత్తగా సుసుకు అంటున్నాడు దేవుడు అన్ని విషయాలలో అక్కడ కోరాహు అభిరాములు వారు ఏం చేశారు చెప్పండి వారు దేవునికి ఎదురు తిరిగి దేవుని యొక్క సేవకుల మీద తిరగబడి అంటున్నారు ఈదుగో మీతో మాకు ఇక పని లేదు అని చెప్పినప్పుడు అక్కడ మోక్షే ఆరోనులు అంటున్నారు అయ్యలారా ఇది దేవుడు మీకు అప్పగించిన పరిచర్యలో ఇది ఎంతో శక్తివంతమైనదే దీన్ని అనా ఆలోచన ఎందుకు చేస్తున్నారు యాజకత్వాన్ని కూడా ఎందుకు కోరుకుంటున్నాడు ఈరోజు పరిచర్య చేయమని మీకు అప్పగిస్తే మళ్ళా యాజకత్వాన్ని కూడా మీరు కోరుకుంటున్నారు కనుక ఇది దేవుడు సహించడు కనుక అయ్యలారా ఈ పని దేవుని వల్ల మీకు అప్పగించబడింది కనుక మీరు 
ఎందుకంటే దేవుని సన్నిధిలో సాగిల పడండి ఆ తీర్పుకు మీ మీదకి రాకకు మునిపి మిమ్మల్ని మీరు సరి చేసుకోండి అంటే మాకు సమస్తము తెలుసు దేవుడు మాతో మాట్లాడుతున్నాడు మాకు యాజకత్వ అధికారము కూడా ఇచ్చి ఉన్నాడు అని చెప్పి మోషే ఆరోనుల మీద వారు తిరగబడినప్పుడు అక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు అక్కడ చూడండి ఇరవై మూడు వచ్చిన అనుకుంటా ఈ దుష్టుల గుడారము నుండి మీరు తొలగిపోండి చెప్పుతున్నాడు అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు చెప్పండి ఈ దుష్టుల యొక్క అక్కడ చూడండి అతడు ఈ దుష్టుల గుడారముల యొద్ద నుండి దుష్టుల గుడారములో నుండి దుష్టుల గుడారముల యొద్ద నుండి దుష్టుల గుడారము యొద్ద నుండి తొలగిపోవుడి తొలగిపోండి వారి పాపములన్నిటిలో మీరు వారి పాపములన్నిటిలో పాలివారై పాలివారై సింపకుండినట్లు సింపకుండినట్లు వారికి కలిగినది ఏది వారికి కలిగినది ఏది మొట్టకుడి అని మొట్టకండి అని సమాజముతో నేను ఆ సమాజముతో చెప్పి ఉన్నాడు అక్కడ ఏమన్నాడు చెప్పండి అతడు ఈ దుష్టుల గుడారము యొద్ద నుండి తొలగిపోండి మీరు వారి పాపములన్నిటిలో నుండి వారికి కలిగినది ఏది కూడా ఇప్పుడు మీరు మొట్టకండి అక్కడ హెచ్చరిక వారి పాపములలో మీరు పాలిభాగస్తులుగా ఉండవద్దు అక్కడ మోసి అంటున్నాడు ఇదిగో యహోవా పక్షాన నిలబడేది ఎవరు దేవుని పక్షాన ఏ రోజు నిలబడిన వారందరూ ఒక సైడ్ కి రండి హారోను అక్కడ ఎవరు చెప్పండి కోరాహు సమందులు అందరూ కూడా ఒక పక్షాన వెళ్ళండి అని చెప్పినప్పుడు కోరాహు సమందులు అందరూ కూడా ఒక పక్కకు వెళ్ళారు అది యహోవాను ఆరాధించే వారు అందరు కూడా ఒక పక్కకి వచ్చి ఉన్నారంట వచ్చినప్పుడు అక్కడ అంటున్నారు ఇంకా వాళ్ళలో సందేహాలు కలిగిన వారు ఇంకా వాళ్ళల్లో ఎందుకంటే వెళ్దామా అటు వెళ్దామా అని ఆలోచన కలిగిన వారిని హెచ్చరిక చేసినప్పుడు అక్కడ అంటున్నాడు ఇదిగో ఈ దుష్టుల గుడారము యొద్ద నుండి మీరు తొలగిపోవడి తొలగిపోండి వారి పాపములలో మీరు పాలిభాగస్తులుగా ఉండకండి దేవుడు తీర్పు తీర్చనై ఉన్నాడు ఆ తీర్పు మీ కనులారా చూస్తారు అని దేవుడు అంటున్నాడు కనుక దేవుడు అనే విషయాలలో మనము పాపములో ఎందుకంటే అన్ని విషయాలలో పరిశుద్ధులుగా ఉండటానికే ప్రయత్నం చేయాలి ఆత్మలో కపటము లేని వారిగా ఉండాలి దేవుడు అంటున్నాడు తన పాపముల కొరకు ప్రాయశత్వము నొందిన వాడు ఎంతో ధన్యుడు దేవుడు అంటున్నాడు తన చిత్తాన్ని దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దినదినము కూడా మన పాపాల విషయం మనం కడుక్కునే వారిగా ఉండాలి దేవుని చిత్తాన్ని ఎరిగిన వాడై దావీద్ అంటున్నాడు దేవా నేను నీ సన్నిధిలో ఏ రీతిగా నడుచుకుంటున్నానయ్యా నేను ఒకవేళ నిన్ను గాయపరిచే వ్యక్తిగా ఉన్నానా ఆయాసపరిచే వ్యక్తిగా ఉన్నానా నీ ఆజ్ఞను తోసివేసి నేను నిన్ను గాయపరిచే వ్యక్తిగా ఉంటే ఇప్పుడే నీవు నన్ను నిత్య మార్గం నిత్యమైన మార్గంలో నడిపించాయా నా జీవితాన్ని మార్చాయా ఆ తీర్పు నుండి నన్ను కాపాడయ్యా అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని సహాయము దాబీదికి ఎంతగానో తోత్పరిణిది దేవునికి సోదరము హరళ దేవునికి వందనాలు అయ్యగారికి అమ్మగారికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు చెప్తున్నాను ఇక్కడ కూడి ఉన్న మీ అందరికి నా వందనాలు నా పేరు పండు అండి నేను బడపాడు నుండి వస్తాను ఈ చర్చికి రాకముందు నేను ఈ లోకంలో ఎన్నో పాపాలు చేశాను దేవుడి పతాజ్ఞలు ఉన్నాయి కదా వాటికి అన్నిటికి నేను విరుద్ధంగానే నడిచాను దేవుడు అంటే ఏంటో నాకు తెలిసేది కాదు నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను చేసేవాడిని నేను తిరిగేవాడిని నేను సావాసాలు చేశానండి వారు నేను పనిచేసే దగ్గర నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ నలుగురు ఉన్నారు వాళ్ళు సావాసం చేశాను వాళ్ళు సావాసం చేసిన తర్వాత నేను శాంతం ఇంట్లో వాళ్ళ మాట కూడా లెక్క చేసేవాడిని కాదు నా ఇష్టం వచ్చిన నేను తిరిగేవాడిని ఏంటి అని చెప్పి అడిగితే వాళ్ళకి వాళ్ళ మీదకి నేను గొడవకి వెళ్ళేవాడిని వాళ్ళ కొడతానికి వెళ్ళేవాడిని ఇంట్లో శాంతి సమాధానం ఉండేది కాదు ఎప్పుడు గొడవలు జరుగుతూనే ఉంటాయి రోజు నేను ఇంటికి తాగెళ్ళేవాడిని నాకు డ్రింక్ అలవాటు ఉందండి నేను బాగా తాగెళ్ళేవాడిని ఇంటికి వెళ్ళి బయట ఉన్న తిరిగేసి వాళ్ళ మీద ఉన్న కోపం ఇంట్లో వాళ్ళ మీద అరిసేసేవాడిని తిట్టేవాడిని ఇంట్లో అసలు పట్టించుకునేవాడినే కాదు మా నాన్న కూడా చూస్తే మా నాన్న బాగా ఫుల్ డ్రింక్ చేస్తాడు డ్రింక్ చేసి ఇంట్లో వాళ్ళని కొడతాం తిడతాం ఇక అన్న మాటలకి మా అమ్మ ఏడుతూ ఉండేది మా అమ్మ చూసి నా కోపం ఆపుగా మా నాన్న కొట్టేవాడిని నేను ఊరు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయేవాడిని అక్కడ ఒక నెల రోజులు అక్కడ ఒక నెల రోజులు నేను అక్కడక్కడ ఉంటూ అప్పుడప్పుడు ఇంటికి వస్తూ ఉండేవాడిని 
అలా కాదని చెప్పి ఇంత వయసు వచ్చినా సరే నేను ఎక్కడ నేను పని చేయలేకపోతున్నాను ఇంట్లో చూస్తే పరిస్థితి ఎలా ఉంది నేను ఎందుకు మారలేకపోతున్నాను ఎందుకు నాకు ఈ జీవితం దేనికి అన్న పడి చచ్చిపోతే పోద్ది ఆ డబ్బులు తన్న వాళ్ళనే సుఖంగా ఉంటారు అన్న ఉద్దేశంతో నేను బోడపడు రంగబాబాయ్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాను కూర్చుంటే బాబాయ్ చర్చి పాంప్లెట్ తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చారు ఎందుకు నన్ను నువ్వు అలా ఉంటున్నావు ఒకసారి ఈ పాంప్లెట్ చదువు చదువు ఒకసారి చర్చికి రా చర్చి వచ్చిన తర్వాత నీ మనసు మారకపోతే అప్పుడు అడుగు ఏడు వారం నాడు నువ్వు మానుకోండి అన్నాడు సరే బాబా నేను ట్రై చేస్తాను కన్ఫర్మ్గా వస్తానని నేను చెప్పను ట్రై చేస్తానని చెప్పాను ఎందుకు ఒకసారి వెళ్ళాలనిపించింది సండే వచ్చింది ఫస్ట్ వారం వచ్చాను అయ్యగారి దగ్గరికి వచ్చి పార్థం చేయించుకున్నాను ఏంటయ్యా ప్రాబ్లం అన్నారు నేను అయ్యగారికి ఏం చెప్పకుండా నా ఏం లేదయ్యా మామూలుగా ప్రార్థన చేయండి చాలా అన్నాను చేయమన్న తర్వాత నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయా రెండో వారం అర్థం అనుకున్నాను కానీ రాలేకపోయాను చర్చ్కి రాలేకపోయేప్పటికీ బాబాయ్ ఇంటికి వచ్చి ఎందుకు రాలేదు అని చెప్పి అడిగితే నాకు ఏదో ఒకటి పని పడుతుంది బాబాయ్ నేను రాలే నేను మా కుదరదు నాకు ఈ చర్చికి రావడానికి అన్నాను అంటే నీ జీవితం లేదన్న కార్యం జరగాలంటే నువ్వు కన్ఫర్మ్గా ఏడు వారాలు నడువు సన్నిధికి నడిస్తే కన్ఫర్మ్గా నీ జీవితంలో మేలు జరిగిద్దని చెప్పాడు సరే ఇంత గట్టిగా ఇంత బలంగా ఎందుకు చెబుతున్నాడు బాబాయ్ నేను ఎందుకు చేయలేను నేను ఎందుకు చేయలేకపోతున్నానని చెప్పి నేను బాగా ఏడ్చి నేను చాలా బాధపడేవాడిని తర్వాత రెండో వారం వచ్చేసి అయ్యగారి దగ్గరికి వచ్చాను వచ్చి అయ్యగారు అడిగారు ఏంటయ్యా అలా ఉంది ఏంటి ఇంట్లో అని ఇంట్లో అంతా గొడవలు జరుగుతున్నాయా నాకేమో కోపం ఎక్క నాన్నయ్య చూస్తే నేను ఆ కోపం వచ్చేసిద్ది నాన్న కొట్టేయాలన్న అంత కోపం మా ఇంట్లో శాంతి సమాధానం లేదయ్యా నా శాంతి సమాధానం లేదు ఒకసారి మా కుటుంబం గురించి ప్రార్థన చేయండి అయ్యా నేను మారాలి అని చెప్పి అయ్యగారితో ప్రార్థన చేయించుకొని వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత నేను చనిపోవాలనుకున్నాను కదా నాకు అలా మూడో వారం వచ్చాను అలాంటి ఆలోచన అనేది రాలేదు నాకు దేవుణ్ణిలో ఉన్న కొందుకు ఎదగాలన్న ఆలోచన వస్తుంది కానీ బయట సహవాసాలు చేయాలి వాళ్ళతో తిరగాలి అన్న ఆలోచన రావట్లేదు ఏడు వారాలు నడవాలని చెప్పి మూడో వారం వచ్చాను మూడో వారం వచ్చిన తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి బయటకు వెళ్తున్నావు రామంటే అర్జెంట్కి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత నీకేం కావాలని చెప్పి అడిగితే నాకేం వద్దు అన్నాను ఎందుకు వద్దు అంటున్నావు అంటే నువ్వు సన్నిధికి అది ఎందుకు వద్దు అంటున్నావు అని నన్ను అడిగితే లేదు నేను సన్నిధికి వెళ్తున్నావు ఒక ఏడు వారాలు నేను ఏం చేయలేనులే మీరు కా మీరు కానీయండి మీ పని అంటే చేయనోడు మాతో పాటు ఎందుకు వస్తున్నావు మేము పాపం చేస్తున్నావు కదా నువ్వు పాపం చేసే ఒడితే నువ్వు ఎందుకు తిరుగుతున్నావు తిరగమాక అది తప్పు అని చెప్పారు మంచి వచ్చాడో చెప్పావు నాకు తెలియదు ఇంత వరకు నాకు ఎవరు ఇలా చెప్పలేదు ఇప్పటి నుంచి నేను మీ జోలు తిని మీ సహవాసం తిని అని చెప్పి నేను డ్రింక్ కూడా మానేశాను డ్రింక్ మానేశాను నాకు చేయటానికి జాబ్ లేదు ఉండటానికి ఇల్లు ఉంది కానీ మేము ఇసుకలో బతికామండి రెండు వేల పన్నెండు కాని రెండు వేల పద్దెనిమిది దాకా ఇసుకలోనే జీవించాం చుట్టూ గోళ్ళ గోళ్ళు లేవు చుట్టూ పట్టాలు కట్టుకొని బతికాము అమ్మ చెల్లి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా సరే నేను గుడికి వెళ్ళే వాడినే కాదు ఎంతో మరు పెట్టుకున్నారు వెళ్ళయ్యా వెళ్ళయ్యా అని నాకు నచ్చే గుడి నాకు దొరికేదాక నేను వెళ్ళను మీరు చెప్పారంటే ఇంట్లో నుండి నేను వెళ్ళిపోతా మీరు నాకు చెప్పమాకండి అని చెప్పి నేను అమ్మలతో గొడవాడాను తర్వాత ఈ సన్నిధికి వచ్చాను మూడు వారాలు నడిచాను నాలుగో వారం అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళమ్మా నా కుటుంబం ఈ సన్నిధికి నడవాలమ్మా ఇక్కడ ఎన్నో సాక్ష్యాలు నిలబడుతున్నాయి నా కుటుంబ సాక్షి కూడా ఇక్కడ నిలబడాలని చెప్పి నేను అమ్మగారితో ప్రార్థన చేయించుకున్నాను నెక్స్ట్ వారం చెల్లి నాతో పాటు వచ్చింది ఏం చెల్లి నువ్వు ఇంకో చర్చికి వెళ్తావుగా మా చర్చికి వెళ్ళవస్తున్నావు అని అడిగాను అని నీ మనసు మారింది అనయా నువ్వు మారావు నాకు తెలుస్తుంది నేను నీతో పాటు వస్తాను అనయ్య నీతో పాటు నీ సన్నిధికి వస్తానని చెప్పి వచ్చింది చెల్లి చెల్లి వచ్చిన వారానికి అమ్మ కూడా నాతో పాటు చర్చకు వచ్చింది దేవుడు మా కుటుంబంలో చాలా మేలు చేశాడు నేను చదువుకోలేదండి నేను చదువుకోకుండా ఎంత ఆపేశాను రెండు వేల పన్నెండులో అందరూ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అందరూ చదువుకొని అందరు జాబులు చేస్తుంటే నేను పెయింటింగ్ పని కాని సిమెంట్ పని కాని ఏ పని పడితే ఆ పనికి తిరుగుతూ ఉండేవాని కానీ ఒక్క దాంట్లో స్టాండర్డ్గా ఉండేవాడిని కాదు అమ్మగారు అందరూ అయ్యా ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఇలా పెయింటింగ్ పనికి వెళ్తున్నాను అయ్యా అన్న ఆయన చెప్పాను అమ్మ ఒకసారి ప్రార్థన చేయండి అమ్మ నేను తెంత రాయాలనుకుంటున్నాను అన్నాను నువ్వేం దిగులు పడమాక దేవుడి మీద భారమే భారం వేసి నువ్వు తెంత రాయి కన్ఫామ్గా పాస్ అవుతావయ్యా అని చెప్పి అమ్మగారు నన్ను ప్రోత్సహించారు అమ్మగారు ప్రోత్సహించడంతో నేను వెళ్ళి తెంత కట్టాను తెంత కట్టినప్పుడు ఎగ్జామ్ వచ్చి నేను రాశాను ఇంగ్లీష్ రాసి నాకు భయం ఉండి నాకు ఇంగ్లీష్ రాయాలంటే ఇంగ్లీష్ రాసి ఏం రాలేదు నాలుగు మార్కులు రాసేసాను బిట్ పేపర్ నింపేసి ఇచ్చేసాను అంతే నేను ఫెయిల్ అయిపోతాను తెలి
నువ్వు దేవుడి మీద భారమే దేవుడికి కన్నీటితో ప్రార్థన చేయ యథార్థ హృదయంతో నువ్వు సన్నిధికి నడువు అని చెప్పి అన్నారు అమ్మగారు చెప్పినట్టు నేను ఈ సన్నిధికి అలాగే నడిచాను ఏం కావాలన్నా సరే కన్నీటితో ప్రార్థన చేశాను ఎంత మంచి మార్కులతో నన్ను పాస్ చేశాడు ఏ శక్తిమే జయ అలాగే ఇంటర్ కూడా కడుతున్నాను అమ్మగారు కట్టమన్నారు కడుతున్నాను ఏంటమ్మా నేను ఏదన్నా జాబ్ చూసుకుంటానమ్మా నేను ఈ పనులు నేను చేయలేకపోతున్నాను లేదయ్యా నీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది నువ్వు చదువుకో నువ్వు చదువుకుంటే బాగుంటుంది అయ్యా ఈ సన్నిధిలో నువ్వు సాక్షిగా నిలబడతా నేను దేవుడికి వాగ్దానం చేయా అని చెప్పి అన్నారు అమ్మగారు అలాగే నేను ఈ సన్నిధులు నేను సాక్షిగా నిలబడతాను అనుకున్నాను నాన్నగారు మారాలని మీ అందరూ ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి నేను ఈ సన్నిధికి వచ్చిన నాలుగో వారం ఐదో వారం నాకు లోన్ కావాల్సి డబ్బులు అర్జెంటుగా అవసరం వచ్చి నేను లోన్ పర్సనల్ లోన్కి అప్లై చేశాను వాళ్ళు ఇరవై రోజులు నన్ను తిప్పించుకున్నారు కానీ కన్ఫర్మ్ చేయలేదు మీకు డబ్బులు వచ్చి నీ రామని ఒకసారి దేవరుకుంట అయ్యగారు అని అమ్మగారు ప్రార్థనకి వెళ్తుంటే రాయా అని చెప్పి నాకు ఫోన్ చేశారు నేను అమ్మగారు అమ్మగారితో కూర్చొని ఆ ఎదురు బదురు కూర్చొని అమ్మగారితో మాట్లాడాను అమ్మ ఇలా ఇసుకేస్తున్నారమ్మా కానీ లోన్ మట్టికి రావట్లేదు ఏం చేయనమ్మా అంటే నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోయ్యా అన్నారు సరేనమ్మా ప్రార్థన చేసుకున్నాను పొద్దున్నే పది ఇంటికల్లా నాకు ఫోన్ వచ్చింది మీకు చెక్ కన్ఫర్మ్ అయింది సార్ వచ్చి తీసుకెళ్ళమని నాకు లోన్ విషయంలో హెల్ప్ చేశాడు నాకు ఇల్లు విషయంలో అసలుకి రెండు సిమెంట్ కట్టలు తెచ్చుకొని గచ్చు లాక్కొని వదిలేద్దాం అనుకున్నాను అలాంటిది దేవుడు నాకు టైల్స్ వేసుకునే శక్తి నాకు ఇచ్చాడు ఆ టైంలో ఎక్కడ నుండి వచ్చినాయో తెలియదు డబ్బులు డబ్బులు వచ్చినాయి ఒక్క రూపాయి కూడా ఇంట్లో అప్పు చేయలేదు సొంత డబ్బులతో నేను ఇల్లు కట్టుకున్నాను అయ్యగారు ఒకే మాట అన్నారు కన్నతండ్రి మీద ఎప్పుడు నువ్వు చేయొత్తు మాక అది నీకు మంచిది కాదు అని చెప్పి అయ్యగారు నాతో మాట్లాడారు ఒకరోజు అది గుర్తు తెచ్చుకొని నాన్న ఎన్ని చేసినా ఎన్ని మాట్లాడినా సరే నేను సైలెంట్గానే ఉంటున్నాను కానీ నాన్నకి ఎప్పుడు నేను ఎదురు చెప్పలేదు ఇప్పటికీ మా నాన్న తాగి మమ్మల్ని ఇసుకిస్తూనే ఉన్నాడు కానీ మా ముగ్గురులో ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది శాంతి సమాధానం మా కుటుంబంలో వచ్చి కలుగు చేశాడు దేవుడు మా ఇంట్లో రోజు గొడవలు జరుగుతాయండి నిద్ర పట్టదు నిద్ర పట్టకపోతే నేను అయ్యగారు అమ్మగారు అన్నారు ఒకసారి ప్రార్థనలో అద్దరే ఇద్దరే మేలుకుగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి దేవుడు మొర పెడితే వింటాడు అని చెప్పి జ్ఞాపకం వచ్చి ఒకసారి నేను మధ్యరాత్రిలో ఒంటి గంటకు లేచి మోకాలు తండేసి కన్నీటితో ప్రార్థన చేశానండి మా ఇంట్లో ఉన్న ఒక బ్లాక్ ఏదో ఎగురుకుంటా ఒక్కసారి బయటికి వెళ్ళిపోయింది తెల్లని వెలుగు ఒక మా ఇంట్లోకి వచ్చి నా మీద చెయ్యేసి వెళ్ళిపోయాడు ఎవరు వచ్చారు అని చెప్పి నేను ప్రార్థన అభ్యాసి వెనకాలు చదివితే ఎవరు లేరు అప్పుడు తెలిసింది దేవుడు నువ్వు నా మొర ఆలకించావయ్యా నా కోసం మా ఇంట్లోకి వచ్చావయ్యా అని చెప్పి నేను ఎంతో మొర పెట్టుకొని ప్రార్థన చేసుకున్నాను ఈ గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు దీవించిన కాక